പ്രിയ കുട്ടികളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ് ഇതുവരെയുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ഈ സബ്സ്റ്റൈൽ ഇലക്ട്രോവ്യാസത്തെ നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതാനും ഇനി ചുരുക്കി തന്നാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായി ഇലക്ട്രോവ്യാസ് എഴുതാനും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ സംയോജകത അഥവാ വാലൻസി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്താ വാ സംയോജകത മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ സംയോജകത അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാട്ടത്തിന് സ്ഥിരത ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിക് എണ്ണത്തെയാണ് അതിൻ്റെ വാലൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എൽ എംസിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എൽ എംസ് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്താ പഠിച്ചത് എല്ലാ മൂലകത്തിൻ്റെയും ബാക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിതപ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഈ മൂലകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വാലൻസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വാലൻസിയും ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മലയാളത്തിൽ പോയാണെങ്കിൽ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈ സംഖ്യയും ഓ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നതും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പരിധി വരെ ഒന്നാണ് പക്ഷെ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം വാ ഇവിടെ വാലൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് വാലൻസി ഒന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുക്കുക ചെയ്തു വിട്ടു കൊടുക്കുകയാകുമ്പം അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ വാങ്ങിക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് വാങ്ങിക്കുക വാങ്ങുകയായിരുന്നു വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര ഉള്ളൂ മൈനസ് വൺ ആ വരുള്ളൂ ഇപ്പം ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അവിടെ എന്ത് എഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടത്തെ വാങ്ങണം ഏതാ എളുപ്പം രണ്ടിടത്തെ കൊടുക്കുക അപ്പം വാലൻസി രണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് വരും പ്ലസ് പ്ലസ് ടു വരുമോ മൈനസ് ടു വരുമോ വാങ്ങിക്കാ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ വരുള്ളൂ പ്ലസ് ടു മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാം പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം അവ ഔട്ടർ മോഷൻ ചെയ്യലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വാങ്ങണം സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ അഞ്ചെണ്ണം വാങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തിൽ ഒരു എട്ടെണ്ണം വേണം ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വാങ്ങുക ഇപ്പോൾ ഏതാ കൂടെ എളുപ്പം മൂന്ന് കൊടുക്കും ഇപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ ഇനി പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ അവസാനത്തെ ഔട്ടർ മോട്ട് ഷെയിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം നാല് കൊടുത്താലും തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വാങ്ങുക എങ്ങനെ കഴിച്ചാലും ഒന്നെങ്കിൽ നാല് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വാങ്ങും ഓക്സിഡേ വാലൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും നാല് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറോ നാലെണ്ണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് നാല് ഇനി നാലെണ്ണം വാങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിലോ മൈനസ് നാല് കൊടുത്താൽ പ്ലസ് വാങ്ങിയാൽ മൈനസ് ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്വന്തം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഔട്ടർ മോഷൻ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇനി എത്ര മതി സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ മൂന്നെണ്ണം മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ അഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക ഏഴ് എളുപ്പം ഏതാ മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങുക എളുപ്പം അഞ്ച് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം വാലൻസി മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങുക ചെയ്ത് അപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ത്രീ അപ്പം ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും പതിനാകാന്ത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അത്ര എന്താ ഔട്ടർ മോർ ഷെല്ലിൽ ആകെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങും അപ
ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായ ഒരു ഒരു വാഴൻസിയില്ല സ്ഥിർ സ്ഥിരമായ ഒരു ഓസിലക്ഷൻ നമ്പരും ഇല്ല അവൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇതാണ് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ബുക്കിലേക്ക് നേരിട്ടെടുത്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസി ഒന്ന് ഓസി ഓസിലക്ഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ടേബിൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ഈ രീതി ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് ഈ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓസിലേഷൻ നമ്പർ എന്നാൽ ഒരു ഇതാണ് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓസിലേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാവുകയാണ് ഓസിലേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കാം ഒരു ഇതാണ് നോക്കാം എം എൻ ഒ ടു എം മാങ്കണ്ടീസ് ഡയോക്സൈഡ് അത് പഠിക്കുന്ന മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഓ നീ എല്ലാ മൂലത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ മാത്രം പഠിക്കാം ഓക്സിൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മൂലം ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കിട്ടിയോ ഓക്സിൻ്റെ ആവശ്യമെങ്കിൽ എട്ട് സബ്സ്റ്റൈൽ ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യം രണ്ടേ ആകും ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനാകാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് പതിനാകാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര എപ്പോഴും മൈനസിലുണ്ട് ഇനി ക്ലോഗിൻ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കാം ക്ലോഗിൻ്റെ ക്ലോഗിൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഓർഷൻ നമ്പർ എത്ര മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി സോഡിയം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോഡിയം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഒന്ന് പൊട്ടാസ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ പൊട്ടാസ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും പ്ലസ് ഒന്ന് ഇനി കാളിസ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും പ്ലസ് രണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഓക്സിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അത് ഹൈ ലെവൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇപ്പം പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്സിൻ്റെ ഓസിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും മൈനസ് രണ്ട് ക്ലോഗിൻ്റെ മൈനസ് ഒന്ന് സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ഒന്ന് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ഒന്ന് കാൽസ്യം ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി അതിനല്ല അലുമിനിയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഏതാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെ കണ്ടു ഇത് നിങ്ങൾ ബുക്കിലേക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി ഇതുപോലെ എഴുതി കോളത്തിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സിൻ ഓസിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും മൈനസ് രണ്ട് ഒരു ഓക്സിൻ ഓസിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് രണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിൻ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും മൈനസ് നാല് ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ബേസ് എന്താ പറയാം ഈ ഓക്സ് ഈ മാങ്ങനസിൻ്റെയും ഓക്സിൻ്റെയും ഓസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടണം ഈ രണ്ടിൻ്റെ കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നാൽ പൂജ്യം കിട്ടും മൈനസ് നാല് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരണം പ്ലസ് നാല് വന്നാൽ പൂജ്യമായി ഇപ്പം മാങ്ങനസിൻ്റെ ഓസിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര പ്ലസ് നാല് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നു കൂടെ പറയാം ഓക്സിൻ്റെ ഓസിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് രണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിൻ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര എഴുതി ഒരു ഓക്സിൻ്റെ ആണ് മൈനസ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിൻ്റെ മൈനസ് നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടണം ഇപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് നാല് ഇട്ടാൽ അപ്പം പൂജ്യമായി ഇനി അതല്ല അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എം എം എൻ എം എൻ സി എൽ ടു എടുക്കാം ക്ലോവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലോവിൻ്റെ എപ്പോഴും മൈനസ് ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചില്ല ക്ലോവിൻ്റെ എപ്പോഴും മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര ക്ലോവിനുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോവിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ എത്ര എഴുതാം മൈനസ് രണ്ട് അത് വട്ടത്തിൽ വരയ്ക്കാം മൈനസ് രണ്ട് വട്ടത്തിൽ ഇട്ടു കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നാൽ പൂജ്യം ആകും ഇവിടെ പ്ലസ് രണ്ട് വന്നാൽ പൂജ്യം ആകും പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ മാങ്ങലിസിന് ഓസിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര പ്ലസ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണ കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്ത് ബുക്കിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കിയേ അതായത് എം എൻ ടു ഓസൺ
എഫ് ഇ സി എട്ട് ക്ലോയിൻ്റെ എത്ര എപ്പോഴും ക്ലോയിൻ്റെ എപ്പോഴും മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ താഴെ എത്ര വരും താഴെ മൈനസ് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പം പൂജ്യം കിട്ടണം ഇവിടെ എത്ര വരും പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എഫ് ഇയിലേ ഉള്ളൂ ആ മോളിലും പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഇതിനെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മൂലത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും എഫ് ഇയുടെ ആയിരിക്കും ക്ലോവിൻ്റെ മോളിൽ മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ താഴെ എത്ര എഴുതാം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ക്ലോ ഒരു ക്ലോവിൻ്റെ മൈനസ് ഒന്ന് താഴെ എത്ര എഴുതും മൈനസ് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരണം പ്ലസ് മൂന്ന് അല്ലേ പ്ലസ് മൂന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഒരു എഫ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും പ്ലസ് മൂന്ന് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇതെല്ലാം മുഖ്യലേക്ക് നോക്കി എഴുതി നോക്കി പഠിക്കണേ അടുത്ത ഏജിലേക്ക് നടക്കാം സി യു ഒ കോപ്പ നോക്കിയേ സി യു ഒ കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പ ഓക്സൈഡാണ് ഓക്സിന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ എത്ര മൈനസ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു ഒയേ ഉള്ളൂ താഴെ എത്ര ഉള്ളൂ മൈനസ് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടണം ഇവിടെ എത്ര വരും പ്ലസ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ കോപ്പൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി പരിശീലിക്കുന്ന ചോദിക്കാം സി യു ടു ഓയിൽ സി യുവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര സി യു ടു ഓയിൽ സി യുവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഓക്സിൻ്റെ മൈനസ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ താഴെ എത്ര വരും താഴെ ഒരു ഓയേ ഉള്ളൂ താഴെ മൈനസ് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യണം ഇവിടെ എത്ര വരുള്ളൂ ഇവിടെ പ്ലസ് രണ്ടേ വരുള്ളൂ ഈ പ്ലസ് രണ്ട് ആരുടെയാ സി യു ടുവിൻ്റെ അതായത് രണ്ട് കോപ്പൻ്റെ നമുക്ക് മോളിൽ എത്ര എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളിൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ മോളിൽ എത്ര വരുള്ളൂ പ്ലസ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം സി യു ഓയിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ സി യു ടു ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിൽ പ്ലസ് വൺ ഇനി നിങ്ങളോട് പരിശീലിച്ച് ചോദിക്കാം ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു അയിരാണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ഹെമറ്റൈറ്റിൻ്റെ രാസസൂത്രം എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീയാണ് അതിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാന്ന് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏതിൻ്റെ ചെയ്യണം ആദ്യം ഓയുടെ ചെയ്യണം ഓയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും മൈനസ് രണ്ട് ഇവിടെ താഴെ എത്ര വരും മൈനസ് ആറ് കൂട്ടുമ്പം പൂജ്യം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരണം പ്ലസ് ആറ് അല്ലേ ഈ പ്ലസ് ആറ് ആരുടെ നോക്കിയാൽ എഫ് ഇ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മറ്റു ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാം ബുക്കിൽ ചെയ്തോണം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സി ആർ ടു ഓ ത്രീ സി ആർ ടു ഓ ത്രീ ഇതിൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നോക്ക് ഓക്സിന് മോളിൽ മൈനസ് രണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വരും മൈനസ് ആകു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും പ്ലസ് ആകു വരും ഈ പ്ലസ് ആകുക ആരുടെയാ സി ആർ ടുവിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും പ്ലസ് ത്രീ വരും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കാം പൊട്ടാസ് കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവനിൽ നമുക്ക് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പരിശീലിച്ച് ചോദിക്കുക കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവനിൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്സിൻ്റെ എപ്പോഴും മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും മൈനസ് പതിനാല് അല്ലേ കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യണം പൊട്ടാസിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസിൻ്റെ എപ്പോഴും പ്ലസ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താഴെ എത്ര വരും ഒരു പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ താഴെ എത്ര വരും പ്ലസ് രണ്ട് വന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ എത്ര വന്നാൽ പൂജ്യം വരും നോക്ക് പ്ലസ് കൂട്ടി അല്ല മൈനസ് കൂട്ടി എന്നുണ്ട് മൈനസ് കൂട്ടി പതിനാലുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൈനസ് കൂട്ടി പതിനാലുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് കൂട്ടി പതിനാല് വന്നാലേ പൂജ്യം ആവുള്ളൂ പ്ലസ് കൂട്ടി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇടയ്ക്ക് എത്ര വരണം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും കൂടെ വരണ്ട നാല് പൂജ്യം ആവും അപ്പോൾ സി ആർ ടുവിൻ്റെ ആണ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം സി ആർ ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ എത്ര ആയിരിക്കും പ്ലസ് ആകായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഓസിറ്റേഴ്സ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് വെക്കാം കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം വാലൻസി എന്താണെന്നും ഓസിറ്റേഴ്സ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഓസിറ്റേഴ്സ് നമ്പരും വാങ്ങുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഓസിറ്റേഴ്സ് നമ്പരും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കും പിടിച്ചെന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒര
പ്ലസ് മൂന്ന് രണ്ട് അലുമിനിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം